Hallo und willkommen bei Munchie Crunch. Heute das Unboxing der 9,99 Dollar Smartwatch U8S von Gearbest. Viel Spaß! Schauen wir uns mal kurz die Verpackung an. Hier vorne natürlich die Uhr mit den Funktionen und dem Modell. Ähm, hier nochmal an den Seiten nochmal Smartwatch erwähnt. Hinten drauf Barcode mit dem Fertigungsdatum, in dem Fall der 8.01.2016. Und dass es das schwarze Modell ist. Später kommen wir nochmal auf die Farben genau ein. Und hinten findet man die ganzen technischen Daten. Da gehe ich auch gleich nochmal genauer drauf ein. Und ja, dann packen wir das Ding mal aus. So, der Deckel ab auf die Seite legen. Da ist die Uhr drin, die legen wir mal kurz auf die Seite. Ansonsten nur hier der kleine Halter, Karton, ein ganz normales Micro-USB, Ladekabel mit dabei und eine kurze Anleitung auf Englisch, nicht auf Chinesisch. QR-Code für die App, gehe ich auch noch mal später drauf ein, die leider nicht funktioniert. Und eine kurze Anleitung, wie sie zu bedienen ist. Ja, das war's in der Box. Und natürlich die Uhr, hier schön verpackt. Da haben wir das gute Stück. So, ich habe das Band mal aufgemacht. Hier kann man es nochmal schön sehen, wie die Uhr aussieht. Also, die wichtigsten Daten. Die Uhr ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, unter anderem... Blau, Grün, Gold, Silber, Pink und Schwarz. In meinem Fall Schwarz. Ähm, verfügbare Sprachen sind unter anderem Deutsch und Englisch, das ist das Wichtigste, und Chinesisch und noch viele weitere, Spanisch, Portugiesisch etc. Ähm, kompatibel ist die Uhr mit Android 3.0 oder höher. Nicht mit ähm, iOS. Sie hat ein 1,5 Zoll, 1,48 Zoll Display. Das ist ja inzwischen Standard bei den Uhren. Meine anderen Smartwatches, die ich hier vorgestellt habe, hatten ja ebenfalls diese Größe. Ähm, 230 mA Akku, mA Stunden, sorry. Ähm, das ist ja inzwischen auch Standard. So 160 Stunden Standby Zeit und 3 Stunden Gesprächszeit. Weitere technische Daten wie CPU, Arbeitsspeicher oder äh, interner Speicher sind leider nicht angegeben und kann man auch so auf die Schnelle nicht rausfinden. Die Uhr wiegt etwa 140 Gramm, ist komplett aus Kunststoff, während die Armbänder aus Silikon sind, wodurch sie sich sehr angenehm tragen lässt. So, kommen wir zum kleinen Funktionstest. Ich zeige euch mal, wie die Uhr funktioniert. So, so startet die Uhr. Mit einem kleinen Willkommen und man ist direkt im Uhrenmodus. Ich zeige euch das mal, so sieht sie aus, wenn sie aus ist. Und drückt den Knopf und da haben wir das erste Uhrendesign. So, versucht jetzt gerade zu verbinden mit dem Bluetooth, aber das habe ich ausgestellt. Verbindungsfehler, genau. So, und hier kommt der erste kleine Unterschied zu den normalen Smartwatches. Diese hat nämlich Soft-Tasten. Hier in dem Fall geht man hier auf das Menü und ist direkt im Menü. Dann zeige ich euch mal die wichtigsten Grundfunktionen, Kontakte, äh, Wähler ist äh, selbsterklärend, Bluetooth kann man sich mit den verschiedenen Bluetooth-Geräten verbinden, Mitteilung geht in meinem Fall jetzt zum Beispiel nicht, dort kann man sich ähm, SMS etc. anzeigen lassen, leider wie ich aber selbst gesagt habe, habe ich die App nicht zum Laufen bekommen, deswegen kann ich das nicht zeigen, ähm, genauso wie Bluetooth-Mitteilungen, da kann man dann zum Beispiel WhatsApp oder Facebook-Nachrichten sich anzeigen lassen, äh, Bluetooth-Musik unter anderem funktioniert, äh, ist natürlich jetzt Bluetooth ausgeschaltet, Bluetooth Kamera geht ebenfalls nicht, kann ich ebenfalls leider nicht zeigen. Ähm, ansonsten hat es die typische Anti-Thief-Funktion, also um die Uhr, wenn sie aus der Reichweite kommt, fängt sie an zu piepen. Ähm, Energiesparmodus, äh, diverse Werkzeuge wie Kalender, Alarm, Taschenrechner, Stoppuhr. Als nächstes ähm, eine Sitzerinnerung, dass man nach einer bestimmten Zeit, die man sitzt, soll man aufstehen. Äh, Wasserinnerung, Schrittzähler. Schlafmonitor, um zu schauen, wie, ja, wie man sich im Schlaf verhält, ob man einen guten Schlaf hat oder nicht. Und dann kommt man auch wieder zum Anfang zurück. Das war es soweit an Apps. Ich konnte bisher auch keine neuen Apps nachinstallieren. Dann zeige ich euch mal kurz die Einstellungen, also APK, da findet man die App, die besagte, im App Store, die, ich leider, die leider nicht funktioniert hat bei mir. Man kann diverse Klingeltöne einstellen, die Uhr konfigurieren, alles selbst erklärend. Dann zeige ich euch mal die verschiedenen Uhrendesigns noch. Hier. 
Nein. Wo war's? Batterie ist übrigens voll. Ah, ist bei Uhr. Uhrentyp. Ich habe jetzt den Analog 1. Ich gehe mal hier auf Analog 2. Das sieht dann so aus. Jetzt das gleiche Spiel wieder. Leider muss man dann den kompletten Weg nochmal gehen. Uhr, Uhrentyp und Digital. Der ist ganz interessant, weil da kann man, hat man auch ähm, direkten Zugriff auf diverse kleine Apps. So. so. Ja, total ungewohnt. So. Ich gehe wieder hier auf meinen Uhrentyp. Der hat mir am besten gefallen. Das sind so die wichtigen Funktionen. Jetzt zeige ich euch mal noch, wie das mit dem als verbundenen Handy funktioniert. So, dann zeige ich euch mal besagte Fehlermeldung, die man bekommt, weil die App nicht läuft. Das wäre hier zum Beispiel, bitte installieren Sie die bluetooth benachrichtigungs app auf dem Smartphone. Die habe ich installiert, leider funktioniert sie nicht. Auch mit meiner anderen App, die ich sonst für alle anderen Smartwatches benutze, funktioniert es nicht. Da steht immer nur, wird verbunden. Ähm, werde ich mal rausfinden und vielleicht in die Kommentare schreiben. Ähm, ansonsten das Wichtigste natürlich, man kann anrufen. Das funktioniert jetzt auch. Ähm, man sieht dann auch verpasste oder gewählte Rufnummern. Ähm, Kontakte kann ich anzeigen lassen, zeige ich jetzt aus Datenschutzgründen natürlich nicht. Ähm, hier sieht man mein Gerät, mit das verbunden ist. Ähm, das wichtigste Bluetooth Kamera, wie gesagt, kommt ja kommt ebenfalls die Fehlermeldung. Kann ich leider nicht zeigen. Ansonsten kann ich euch mal noch zeigen, wo ist es? Äh, Bluetooth Musik, das funktioniert sehr gut. Ich weiß nicht, welches Lied ich gerade anhabe. Wie bei den ganzen China Smartwatches hat man das Problem, dass die Lieder nicht zu steuern sind, sondern die werden hier auf der Smartwatch abgespielt. So, jetzt schauen wir mal, braucht ganz schön lang. Wird verbunden. Ah, man hört es schon. Der Lautsprecher übrigens hier an der Seite. Ich weiß nicht, warum jetzt hier das wird verbunden nicht weggeht. Eine der Dinge, die nicht so sauber funktionieren auf der Uhr. Genauso wie ich gleich nochmal auf die Verarbeitung zurückkommen werde. So, ich konnte den Fehler leider nur durch einen Neustart beheben. Da zeigt sich auch mal wieder der Preis von 9,99 Dollar. Softwaremäßig kann man hier leider nicht so viel erwarten. Ähm, genau das gleiche am Preis zeigt sich auch in der Gesamtverarbeitung. Grundsätzlich ist das Gehäuse zwar ganz ähm, solide gebaut, ähm, knarzt nicht, hat keine größeren ähm, Spaltmaße. Aber das allererste, was mir aufgefallen ist, ist die Klappe hier vom Micro-USB. Das ist zwar, na, man erkennt das nicht ganz gut, hier so eine kleine Lasche, die das Teil fixieren soll, funktioniert aber leider nicht, denn es bleibt immer ein Stück hier offen, wodurch man das ohne, immer wieder hier am rumflattern ist und es geht nicht zu. Man kann da drücken und ziehen so viel man will. Es bleibt immer offen und wenn man irgendwo dagegen kommt an ein T-Shirt oder ein Pulli, geht es immer wieder auf. Das hat sich leider schon nach dem ersten Öffnen gezeigt. Ja, das war's auch schon mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ähm, lasst mir doch ein Abo da. Ähm, auch vielen Kommentar versuche ich so schnell wie es geht zu antworten. Und ja, und ich sag mal, Mahlzeit.